ఇండియన్ మార్కెట్స్ కనుక ఎనలైజ్ చేసినట్లయితే మనకు తెలుసు లాస్ట్ వీక్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మార్కెట్కి బడ్జెట్ డ్రాఫ్ట్ చూసిన తర్వాత ఇనీషియల్ రియాక్షన్ మార్కెట్స్ చాలా డిజపాయింటెడ్గా కనపడి మార్కెట్స్ ఆల్ స్పెక్ట్రమ్స్లో మిడ్ స్మాల్ అండ్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అన్నిట్లో ఒక ఇమీడియట్ కరెక్షన్ అనేది ఇమీడియట్ ఫాల్ అనేది మనం మార్కెట్లో చూసాం కానీ మండే అందరూ మార్కెట్ని డౌన్ఫాల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పటికీ చైనీస్ మార్కెట్లో నియర్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ చైనీస్ మార్కెట్లో పంపిణీ చేయటం అంతేకాకుండా ఇండియన్ మార్కెట్స్లో కనుక పాజిటివ్ న్యూస్ కనుక మనం మార్కెట్ని పాజిటివ్ టెరిటరీలో ఉంచడానికి ప్రధాన కారణం అనలైజ్ చేసినట్టయితే జనవరి మంత్కి పర్చేజ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ అంటే పిఎంఐ ఇండెక్స్ అనేది పాజిటివ్లో రావటం పర్చేజ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ యొక్క సూచి నియర్లీ ఎయిట్ ఇయర్ హైలో మార్కెట్లో చూపించడం మార్కెట్స్ని ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలో మార్కెట్ పయనించడానికి ఉపయోగపడింది పర్చేజ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ అంటే నార్మల్గా ఎక్కువ మనం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ గురించి చూస్తాం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది ప్రీవియస్గా జరిగినటువంటి గ్రోత్ని మనకి జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది చూపిస్తుంది వేర్ యాజ్ పర్చేజ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ అంటే కంపెనీస్ ఏ రకంగా వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెంటరీస్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాయి వాళ్ళ యొక్క కెపాసిటీని యూటిలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాయి ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఏ రకంగా రిక్రూట్ చేయాలనుకుంటున్నాయి వాళ్ళ యొక్క ఆర్డర్ బుక్ కొటేషన్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయో చూసే చూపిస్తూ ఉండే ఇండెక్స్ అనేది పిఎంఐ ఇండెక్స్ పిఎంఐ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ని చూపించేటువంటి ఇండెక్స్ సో పిఎంఐ ఇండెక్స్ పాజిటివ్లో రావడంతో స్టాక్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ టెరిటరీలో టర్న్ అయినాయి అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత అనేక మార్కెట్కి కావాల్సిన క్లారిఫికేషన్స్ని అడెండమ్స్ని ఇవ్వటం ద్వారా బడ్జెట్ మీద ఎక్కువ క్లారిటీ వచ్చేటట్టు గవర్నమెంట్ కూడా యాక్ట్ చేసింది అంతేకాకుండా బడ్జెట్లో ఇచ్చినటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ కాకుండా మార్కెట్కి ఏ రకంగా ఫ్యూచర్లో కావాలో టైమ్ని బట్టి గవర్నమెంట్ మార్కెట్కి కావాల్సిన మరియు ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ఇన్సెంటివ్స్ని ఇవ్వటానికి ఓపెన్గా ఉన్నట్లు ఇండికేట్ చేయడంతో మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలో ప్రస్తుతం పైన అవుతూ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మానిటరీ పాలసీ మీద ప్రతి ఒక్కరు ఆర్బీఐ ఒక స్టాటస్ కో అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ యొక్క కీ మానిటరీ మెజర్స్లో కనుక చూసినట్లయితే సిఆర్ఆర్ కానీ రెపో రేట్స్ కానీ రివర్స్ రెపో రేట్ కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ అధికంగా ఉండటం వలన ఇండస్ట్రీ మరియు అనలిస్టులు అందరూ ఒక స్టాటస్ కో మెయింటైన్ చేస్తుందని ఊహించారు ఆర్బీఐ మార్కెట్ ఊహించిన పరంగానే స్టాటస్ కోని కీ పారామీటర్స్ మీద స్టాటస్ కోని మేనేజ్ స్టాటస్ కోని ఉంచడం జరిగింది కానీ ఆర్బీఐ నిన్న ఇచ్చినటువంటి మానిటరీ పాలసీలో అనేక ఇన్సెంటివ్స్ని ప్రకటించడం జరిగింది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎల్టీఆర్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ రివర్స్ రెపో రేట్ని ఆర్బీఐ ఈ మెజర్ ద్వారా ఎకానమీలోకి నియర్లీ నియర్లీ వన్ ట్రిలియన్ రూపీస్ మార్కెట్లోకి వచ్చే విధంగా ఈ ఎల్టీఆర్ఓ ఎల్టీఆర్ఓని ఉపయోగించి మార్కెట్లోకి లిక్విడిటీ వచ్చే విధంగా చేసింది అది మార్కెట్కి ఒక డబల్ బొనాంజగా మా మార్కెట్ మీద ప్రభావితం చూపించింది అంతేకాకుండా రియల్ ఎస్టేట్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్స్లోకి ఆర్బీఐ తీసుకున్నట్టు మెజర్స్ వలన మార్కెట్ ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలో గత వారం అంతా పయనించింది ఈ ఫ్రైడే ఒక సడన్ స్పాట్ చూసిన తర్వాత మార్కెట్లో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది జరగడం జరిగింది రానున్న రోజుల్లో మనం రిజల్ట్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఒక మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ మార్కెట్ని మార్కెట్లో కంపెనీస్ ఇచ్చిన రిజల్ట్స్లో పెద్దగా డిజపాయింట్మెంట్స్ లేకపోవడం ఒక మంచి అంశంగా మనం పేర్కొనవచ్చు రానున్న రోజుల్లో ఈ పిఎంఐ ఇండెక్స్ ఇచ్చినటువంటి ఇండికేషన్స్తో మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలో పయనించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా ఇండియన్ ఎకానమీకి ఫేవరబుల్గా ఉండటం ఒక పాజిటివ్ మూడ్ అనేది తీసుకురావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి వచ్చే వారం మార్కెట్ని మూమెంట్ని కనుక మనం అనలైజ్ చేసినట్లయితే మార్కెట్ ఎక్కువగా వచ్చే రానున్న రోజుల్లో కన్సాలిడేట్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఈ కన్సాలిడేట్ అయ్యి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది నెలకొనడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి 
ఎక్కువగా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో ర్యాలీ కానీ సడన్ స్పాట్స్ కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో బాగా కరెక్ట్ అయ్యి బాటమ్ లెవెల్ కి రీచ్ అయి ఉన్నాయి ఎక్కడైతే గుడ్ ఎర్నింగ్ ట్రాక్షన్ నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ అనేది కనబడుతుందో ఆ స్టాక్స్ ప్రముఖంగా ఒక ర్యాలీ అనేది రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి సెక్టోరియల్ పరంగా చూసినట్లయితే క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రియల్ ఎస్టేట్ మరియు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్స్లో ర్యాలీ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి ఇన్వెస్టర్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో ఏ రకమైనటువంటి ఒక డిప్ వచ్చినట్లయితే ఆ స్టాక్స్ని పర్చేజ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్కి పోర్ట్ఫోలియోస్ని బిల్డప్ చేయడానికి మంచి అవకాశాలుగా కనపడుతున్నాయి